รปกรอบไซส์มินิจัดเป็นเซตมีของตกแต่งไว้ให้ลูกค้าไป DIY เอาเองตัวแป้งถ้าทำดีๆกรอบได้นาน 2-3 วันเลยนะคะป้าทดลองทำแล้วแจกให้เด็กแถวบ้านโอ้ยเป็นที่ชื่นชอบกันมากๆเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำตัวแป้งใช้แป้งสาลีอนิกประสงค์65กรัมหรือครึ่งที่ตวงแป้งข้าวเจ้า80กรัมหรือครึ่งที่ตวงกับอีก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย70กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะเกลือ1หยิบมือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาจำเป็นต้องใช้นะคะคนคนคนให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่เบอร์สองลงไป1ฟองถ้าไม่มีก็ตีไข่แดงและไข่ขาวรวมกันแล้วชั่งน้ำหนักมา55กรัมตามด้วยนมสด150 ml กลิ่นวานิลาครึ่งชันชาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหาอะไรคลุมแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีมาดูการทอดแป้งป้าจะใช้เตาทำเครปตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อนะสามารถใช้เป็นกระทากเทปล่อนก้นเป็นแบนแผ่นได้แต่ถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วเปิดเตาจนกระทั่งร้อนวิธีเช็คว่าเตาร้อนหรือยังก็ลองสาดน้าลงไปค่ะถ้ามันสู้ซ่าน้ากิ้งๆแบบนี้ก็คือร้อนแล้วใช้ได้ใช้น้ำมันพืชทาบางๆบนกระทะให้ทั่วเดี๋ยวเราจะนำแป้งลงทอดนะโดยการทอดเราจะใช้ไฟอ่อนๆนำแป้งที่พักไว้มาคนให้เข้ากันทุกครั้งก่อนใช้แล้วตักแป้งขึ้นมาประมาณครึ่งช้อนค่ะเพราะว่าเราจะทำเครปไซส์มินิเนาะเทแป้งลงบนเตาที่ร้อนดีแล้วแล้วก็วนวนวนให้ได้แผ่นแป้งขนาดตามต้องการพยายามวนให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอบเนี่ยมักจะหนาแล้วจะมีปัญหาว่าทำให้ขนมหายกรอบไวดังนั้นพยายามทำขอบให้มันบางบางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วรอจนกระทั่งตัวแป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้อย่าให้แป้งขาวมากเพราะว่าแป้งอาจจะไม่ค่อยกรอบหรือกรอบได้ไม่นานจากนั้นแซบแป้งขึ้นมาพับครึ่งใช้ปลายช้อนนะคะหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เป็นด้ามหรือปลายตะเกียบก็ได้ดันแป้งม้วนให้เป็นกรวยตัวกรวยไม่ต้องทำให้กว้างมากเนื่องจากว่าถ้ากว้างมากเกินไปเนี่ยมันจะเปลืองไส้เดี๋ยวลูกค้าโวยวายว่าเอ๊ะทำไมให้ไส้มาไม่พอตอนพับแป้งให้เป็นกรวยให้กดแป้งค้างไว้สักครู่นะเพื่อให้มันเซตตัวอยู่ทรงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกระเด้งกระดอนออกมาไม่เป็นกรวยค่ะเตือนไว้นิดนึงนะคะตัวแป้งถ้ามันกรอบเกินไปเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลมากเกินไปตอนพับแป้งอาจจะหักได้แบบนี้นำแป้งที่ได้พักผึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งหายร้อนแล้วรีบเก็บใส่ถุงใส่กล่องหรือภาชนะที่มิดชิดไม่โดนลมโดนอากาศถัดมาค่ะป้าจะมาเตรียมตัวครีมสำหรับใส่ไปในเซตเพราะว่าต้องยอมรับเลยค่ะว่าจุดขายอย่างหนึ่งของตัวเซต DIY เนี่ยคือการมีวิปครีมไว้ให้ลูกค้าบีบเอาเองนะคะมันสนุกก็ตรงนี้แหละนำวิปครีมตัวที่ชอบมาตีจนกระทั่งขึ้นฟูวันนี้ป้าใช้ตัวซันวิปเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขามีรสหวานอยู่แล้วขึ้นฟูง่ายแล้วก็เมื่อตีแล้วเนี่ยสามารถวางไว้นอกตู้เย็นได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากตีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วให้นำวิปครีมที่ตีได้ใส่ถุงบีบพลาสติกเตรียมไว้เลยค่ะเพื่อจัดเป็นเซตแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เราต้องการให้ลูกค้าเอาไปแต่งเล่นเองเนี่ยเราก็สามารถจัดใส่กระปุกเล็กๆอันนี้เป็นกระปุก1ออนซ์นะคะที่ป้าเตรียมไว้เนี่ยจะมีลูกเกดหมูหยองแล้วก็ฝอยทองวัตถุดิบในเซตเปลี่ยนได้เองตามชอบเลยนะคะเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหินมะพานมาร์ชเมลโลใดๆก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นเยลลี่ลูกกลมๆเล็กๆแบบนี้ก็อร่อยดีค่ะแล้วก็สีสันสวยงามด้วยอันนี้ป้าจะใส่ถุงซิปล็อกไว้นะคะการจัดเซตนะหากล่องไซส์ที่ต้องการมาได้เลยอันนี้เป็นกล่องเค้กขนาด1ปอนด์ค่ะบ้านป้ามีแต่แบบนี้เนาะใครมีกล่องแบบอื่นที่เหมาะสมกว่าก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนำเครปมินิใส่ถุงหรือใส่กล่องที่ปิดมิดชิดไม่โดนลมโดนอากาศอันนี้ป้าใช้ถุงแกงรัดยางนะคะอันเน็ตอนาดนิดนึงใครเอาไปปรับปรุงให้มันใส่ถุงที่ดูดีกว่านี้ได้เลยนะจ๊ะใน1เซตป้าจะใส่มินิเครปลงไป10ชิ้นแล้วก็นำวิปครีมวางลงไปวิปครีมในถุงนี้ม
ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มก็ขายเพิ่มนะคะอันนี้ป้าใส่ไปหลายซองนะเพื่อให้ดูเฉยๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว1เซตมีมินิเครป10ชิ้นป้าว่าน่าสนใจน่าทำขายอยู่นะอ่ะอันนี้นำวิปครีม150กรัมใส่ถุงบีบไซส์แอลให้ดูนะคะถุงก็จะแบบเป้งๆแบบนี้เลยพอจัดลงกล่องมันก็จะดูเต็มกล่องดีนะว่าด้วยเรื่องของการเก็บรักษาตัวแป้งเครปนะคะสามารถวางทิ้งไว้นอกตู้เย็นได้ 2-3 วันแต่ว่าต้องรัดถุงให้แน่นต้องไม่โดนลมโดนน้ำโดนอากาศใดๆรวมถึงเราจะต้องทอดแป้งมาให้แห้งดีได้ระดับด้วยนะคะถ้าทอดแป้งมาขาวจั่วแป้งไม่กรอบหายกรอบไว้ห้ามมาบนนะส่วนตัววิปครีมถ้ายังไม่ใช้งานก็ให้แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้หลังแช่เย็นถ้านำวิปครีมออกมาจากตู้เย็นแล้ววิปครีมมันยังแข็งๆไปก็ให้ตั้งทิ้งไว้สักครู่ให้วิปครีมนิ่มลงแล้วค่อยบีบส่วนวัตถุดิบตัวอื่นๆก็เลือกจัดเก็บตามความเหมาะสมนะคะตัวไหนควรแช่เย็นก็ให้แช่เย็นไว้ตัวไหนไม่จําเป็นก็เอาไว้นอกตู้เย็นก็ได้ถ้าทอดแป้งแล้วด้านนอกและด้านในได้สีแบบนี้บอกเลยค่ะตัวเครปมินิของเราจะกรอบได้ค่อนข้างนานบางทีอาจจะมากกว่า3วันด้วยซ้ำอธิบายก่อนนะแป้งหลังจากเก็บไว้ 2-3 วันแล้วเนี่ยคือเขายังมีความกรอบอยู่นะคะแต่บางส่วนก็อาจจะกรอบน้อยลงได้นะมันขึ้นอยู่กับการทอดแป้งอะคะ่ะเวลาจะกินหรือจะใช้งานก็นำแป้งเครปออกมาแล้วก็บีบวิปครีมลงไปจุกๆเลยใส่เครื่องตามชอบแซบชิ้นนี้บีบออกมาแล้วดูเหมือนไอติมเลยค่ะน่ารักดีโรยลูกเกดซะหน่อยตัวมินิเครปถ้าบีบวิปครีมลงไปแล้วให้รีบกินนะคะเดี๋ยวแป้งเครปจะหายกรอบถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบแป้งมินิเครป1สูตรจะสามารถทำออกมาได้ประมาณ50ชิ้นแต่ว่าบางคนอาจจะทำได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับการตักแป้งของเรานะอ่ามาดูต้นทุนวัตถุดิบค่ะแป้งสาลีอนิกประสงค์2บาท41สตางแป้งข้าวเจ้า2บาท88สตางค์น้ำตาลทราย1บาท75สตางค์ไข่ไก่4บาท50สตางค์นมจืด7บาท50สตางค์เบกกิ้งโซดา25สตางค์เกลือ10สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทรวม20บาท39สตางค์ต่อสูตร1สูตรถ้าเกิดว่าทำมินิเครปออกมาได้50ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบมินิเครปต่อ1ชิ้นจะอยู่ที่41สตางค์มาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อ1เซตแบบในรูปบ้างนะคะต้นทุนที่ป้าจะคิดให้เนี่ยยังไม่รวมค่ากล่องกระดาษรองนะมินิเครป10ชิ้น4บาท10สตางค์ถุงถุงซิปล็อกยางรัดถุง2บาท50สตางค์อันนี้ตีเวอร์ไปนะเนี่ยวิปครีมซันวิป150กรัม22บาท50สตางค์ถุงบีบแล้วก็ยางรัดตีไป1บาทลูกเกดพร้อมกระปุกค่ะ1บาท89สตางค์หมูยองพร้อมกระปุก1บาท75สตางค์ฝอยทองพร้อมกระปุก2บาทเยลลี่ตีไปว่าสัก2บาท50สตางค์นะคะรวม38บาท24สตางค์ต่อเซตย้ำอีกรอบนะยังไม่รวมค่ากล่องแล้วก็กระดาษรองเหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่ากระดาษรองและค่าจีปาถะอื่นๆคำถามยอดฮิตขายเซตละกี่บาทดีป้าถ้าเป็นป้านะป้าว่าจะขายเซตละ99บาทและแน่นอนค่ะต้องมีคนบอกว่าใครจะซื้อป้า99บาทบ้าหรือเปล่าแพงไปคืองี้นะเซตหนึ่งมันได้ตั้ง10ชิ้นนะหารออกมาแล้วก็ตกชิ้นละ9บาท90สตางค์เองแถมมีวิปครีมไว้ให้บีบเล่นมีเครื่องให้แต่งเองสนุกสนุกด้วยนะคะอีกอย่างบรรดากล่องใส่กระดาษรองคิดเป็นต้นทุนด้วยมันก็แพงอยู่นะคะถ้าไม่เห็นด้วยกับราคาขายที่ป้าบอกก็สามารถคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าอ๋อลูกเกด10กรัมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยจะเปลี่ยนจากใส่กระปุก1ออนซ์เป็นถุงซิปล็อกแทนก็ได้เด้อสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า